Nếu bạn học được một điều gì đó tuyệt vời, hãy chia sẻ lại với những người đồng chí của mình. Biết đâu có thể giúp họ thay đổi tích cực trong công việc kinh doanh của họ. Để trở thành đại gia trong một ngành công nghiệp nào đó thì chúng ta cần phải bỏ rất nhiều công sức, cần rất nhiều trí tuệ, cần rất nhiều nhân lực, cần rất nhiều tiền và quan trọng nhất là cần rất nhiều thời gian để chúng ta đánh đổi để trở thành một đại gia trong bất kỳ một ngành nào. Và trong ngành kinh doanh online chúng ta cần nằm lòng bốn cái yếu tố này để trở thành một người giàu có ở trong ngành kinh doanh này. Yếu tố đầu tiên cũng là yếu tố quan trọng nhất đó chính là lắng nghe à, chữ chưa tách chữ lắng và chữ nghe đúng không ạ nghe được thế nhưng cái từ lắng ở đây chúng ta phải lắng động lại trong trong trái tim của mình chứ phải nghe theo cái lời của người hướng dẫn và làm theo nghe và làm theo nếu như chỉ nghe không thì các bạn vẫn tiếp tục sai lầm vẫn tiếp tục thất bại ở trong ngành kinh doanh online và thất bại là khi chúng ta bỏ cuộc và những hành động làm chúng ta bỏ cuộc chính là hãy là tin vào suy nghĩ của mình Và nếu như mình tin theo suy nghĩ của người dẫn dắt, tin vào suy nghĩ của thầy Tin vào những suy nghĩ của những người đã đạt được thành công Thì chúng ta rất nhanh chóng để có thể đạt được những cái thành công sớm hơn những cái người mà đã dẫn dắt mình Nghe bằng lòng và thay đổi bằng cái tấm lòng của mình Thì chúng ta sẽ giống như những người đã dẫn dắt chúng ta là có những cái thành công Và đạt được cái kết quả như mình mong muốn và để đạt được điều đó thì chúng ta đến với yếu tố số 2 Đó chính là chúng ta cầy Cầy ở đây là sao? Không phải là làm quần quật quần quật quần quật Đúng không ạ? Chúng ta có quy trình Chúng ta có những cách làm của những người đi trước Chúng ta nghe theo những cách làm đó rất tốt rồi Và chúng ta cần phải kiểm soát cái cảm xúc của mình Lúc vui cũng làm và lúc buồn cũng làm Vui cũng làm, buồn cũng làm, chán cũng làm Bởi vì mình đang xây dựng cho tương lai Chúng ta không thể bỏ giờ giờ một vài cái phút hoặc là một vài ngày để chúng ta đau năng lượng để chúng ta tiêu cực mà chúng ta chỉ buồn khoảng 3 giây sau đó chúng ta tiếp tục ngay đúng không ạ ok học hỏi học hỏi những người uh, apply những người hỗ trợ khác và tất cả đội nhóm của mình bởi vì ai cũng có một cái điểm cực kỳ tốt cực kỳ uh, chân thành khi mà họ chia sẻ nên là hãy liên tục hỏi Hãy chăm chỉ hỏi và hãy đừng ngại gọi mặt dày lên, hỏi nhiều vào. À, những người hỗ trợ của mình sẽ rất thích. Và viên ngọc sáng nó được mài rũa khi chúng ta chịu thay đổi là yếu tố cuối cùng. Khi chúng ta đã lắng nghe, khi chúng ta đã học tập, khi chúng ta đã cày cuốc rồi thì chúng ta là những người đã thay đổi và chịu thay đổi bằng lòng của mình. Chịu đón nhận những cái lời uh, gọi là góp ý thẳng thắn của những người hỗ trợ để cho thay đổi tốt hơn và đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời mà Mika nhận được ở trong ngày hôm nay để chia sẻ thêm cho các anh chị em một cái bí kíp một cái bài học xương máu của một người chị quản lý ở trong môi trường của Mika để giúp cho doanh số đội nhóm cho liên tục tăng và chúng ta có một cái năng lượng tốt hơn để làm việc đó chính là xác suất thống kê ở trong công việc nào thì cũng có xác suất thống kê thôi Thế nhưng chúng ta cần phải tính ra được cái số lượng khách hàng mà chúng ta tương tác được Và nó đã đủ để thành công chưa Nếu bạn gieo chưa đủ thì bạn sẽ không sẽ không có để mà gặt Và gieo chưa đủ thì gặt chưa đủ Đúng không ạ? Bạn hãy nghĩ là nếu như ai cũng trở thành người kinh doanh online Thì ai sẽ giúp bạn trồng lúa, ai sẽ giúp bạn uh, bán hoa quả Hay là ai sẽ giúp bạn tính tiền để bạn mang tiền về nhà Cũng đúng là không phải ai cũng có thể nhìn ra cơ hội này và nếu như bạn nhìn ra cái xu hướng 2 đến 3 năm nữa thì bạn sẽ thấy là cái ngành kinh doanh online, cái ngành IT nó sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Và lúc đó thì bạn phải học hoặc là bạn phải nhanh chóng bạn phải nâng cấp cái bản thân của mình lên để có thể bằng được với xu hướng. Thì thay vào đó bạn ngay bây giờ, bạn làm ngay bây giờ, bạn chuẩn bị cho mình một cái nền móng tốt để 2 3 năm nữa bạn trở thành những người đi đầu trong ngành kinh doanh online. Và bài học cuối cùng đó chính là hãy có một cái tinh thần giống như người bán vé số đúng không? Mời người này không được, mời người khác Và mỗi ngày họ phải xác định là mời ít nhất là khoảng 300 người Thì mời họ mới có thể bán được khoảng 50 tờ vé số chẳng hạn Thì đó là cái một cái xác suất và chúng ta cần phải chiến đấu với cái mục tiêu của mình Đừng bỏ mục tiêu, đừng quên mục tiêu của mình Hãy chiến đấu với nó và hãy nhớ lại cái lý do vì sao bạn bắt đầu